ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചൂർണായി പോയ നാല് യുവാക്കൾക്ക് അഗ്നിബാധയിൽ പരിക്കേറ്റു അതിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായും അതിൽ ശിവ എന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ സോറി നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മുഖത്ത് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് പൊള്ളലേൽക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ തൊടയിൽ നിന്നോ മറ്റോ തോലെടുത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മകന് ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഫേസിൽ ബേൺസ് ഉണ്ട് പേടിക്കാതിരിക്കൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ കേസസിന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഫേസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്നുവെച്ചാ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റിച്ചർഡ് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഫേസും ഇപ്പൊ ഈ ലെവലിലാണുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യന്റാ സോ ഇദ്ദേഹം മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ് എടുത്ത് റിച്ചർഡിന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു കൺദാനം ഹാർട്ട് ദാനം കിഡ്നി ദാനം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരു ഡോണറെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ അറിവിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കേസിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതാ ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൾസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരികയാണ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് കണ്ടീഷനിലാണുള്ളത് ചാൻസസ് ഓഫ് സർവൈവൽ ആർ വെരി ലെസ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സാധ്യമാകും സർജറി ചെയ്യാം മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മകൻ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്സിലോ മുഖം നോക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മനസ്സ് വിഷമിക്കും
നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മകൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും മാഡം പ്ലീസ് മാഡം പ്ലീസ് പ്ലീസ് മാഡം ദയവേത് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണം percentage of burns we could okay. ideally take the skin from the patient's own back mm -hmm. or thigh for the grafting right mm -hmm. but in the case of mr uh, oh. nadak agathikku vaada അതറിയോ നീ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ ഏതോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആള് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും പതിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഫോട്ടോ എന്തിനാ നല്ലോണം ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ മുഖം കണ്ടോ 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 ഏട്ടാ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ കോളേജില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ പ്ലീസ് ഇന്നലെ വരെ ആളൊരു കോന്തനായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ നല്ല സുന്ദര കുട്ടനായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇടോ നീ എന്താ ആളെ കളിയൊക്കെ നിന്റെ ലൈസൻസാ ചോദിച്ചേ ഇതെന്റെ ലൈസൻസാ നിന്റെ ലൈസൻസോ ഫോട്ടോ കണ്ടോ വേറെ നേരിട്ട് കണ്ട മറ്റൊരാളെ പോലെ അത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി ഫേസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു സോ ദി ഡൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സർജറി വിത്ത് ഫേസ് വിത്ത് സ്കിൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മൈ ജോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്ലേസ് ഓ സിൻസ് ദി ഡിഡ് എ ഫ്ലാപ് സർജറി ദി കംപ്ലീറ്റ്ലി നീ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു 50 രൂപ എടുക്ക് ഏ ഒരു 50 രൂപ എന്നിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് ചേട്ടാ ആ ഇന്നലെ വരെ ആ ശാന്തിയല്ലേ മരുമകളായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് വേറൊരു തീനെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സമ്മതിക്കാനാ
ഏ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അന്യായ കേട്ടോ എന്തേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നിന്റെ മോനെ ഒരാളായിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പൊ വേറാളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ അതുപോലെ തന്നെയാ എല്ലാത്തിനും അഡാപ്റ്റ് ആകണം ായിരുന്നു സത്യം പറയാൻ അടിപൊളി ആക്ടിംഗ് മാത്രമല്ല കൂടെ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വാട് പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ച് തോറ്റു പോയില്ലേ ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ശിവ നീയാണോ പറയാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് നീ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നല്ലോ ശരിയാണ് ആളിയ ഞാനും നിന്റെ പോലെ വെറുതെ ഇരിക്കാനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് കാലത്ത് ചെന്നൈ വന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടും ബാങ്ക് ഓക്കി പോവാ ശരി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ വീടോ അതായത് ചുറ്റിലും അഴുക്ക് ചാലും അതല്ലേ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഫോണിൽ പറ ശരി ഇപ്പൊ നീ ഫ്രീ അല്ലേ നീ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു വരാം ഫ്രീയോ എടാ നൈൻ ടു ടെൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ വാം അപ്പ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ബർമ ബസാറിൽ ഫോറിൻ സാധനം വിൽക്കണം ത്രീ ടു ഫോർ ഈ ഒലിപ്പിച്ചോട് നടക്കുന്ന അങ്കിൾസ് ഇല്ലേ മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത്രയും നേരം എന്റെ കൂടെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതാ എടാ ഫോൺ വെക്കണം ഭയങ്കര തണ്ട് കാണിക്കാ ചെയ്യാ എന്നെ വിട്ട് ഫോറിനിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട ഗോപാൽ പോവാണ് എന്നെയും കൂട്ടി നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാഗ് നോക്കി പോകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ആരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ ഈ സമയം നോക്കി ആരാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ സെൻട്രൽ വെക്കണം സി ബി ഐ സി ബി ഐ ഓഫീസർ ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ വന്ന് പട്ടാപ്പകൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കളി നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി സാറേ ഇതൊരു ടി വി ഷോയാ സാറേ ടി വി ഷോ ടി വി ഷോയോ എന്ത് ഷോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യ രാത്രി ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പതിനാറ് പെൺകുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അതിൽ ആരാണോ നല്ലോണം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അതിലൊരു മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരുത്തി കേട്ടോ സാറേ ഈ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണം ഇല്ല സാറേ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു പേര് ഹെട്ടാവില്ലേ സോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോവാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കില്ല സാറേ എന്തോ എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കുന്നത് പോയെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പോയെ പോയെ മുതിർന്നവർക്ക് മറ്റേ മരുന്ന് വെക്കുന്ന പണി പിന്നെ ആറു മണിക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് നാട് വിടല് ഇതെല്ലാം നിന്റെ പ്ലാന് സാറേ ഇതെന്തോന്ന് സി ബി ഐ സാറേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് വെള്ളക്കാക്ക എന്ത് വെള്ളക്കാക്ക ദേ നോക്ക് സരിത ചേച്ചി ഈ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആവും വെടിവെക്കോടെ രാവിലെ എന്റെ മോൻ വിളിച്ചപ്പോ നീ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നാറിയ സ്ഥലമാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ ആണെന്നൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റപ്പോ എന്നാ എന്നെ പിടിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ വേഗം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടികൾ കടം മേടിച്ച് ഫോറിന് പോയി സെറ്റിൽ ആവുന്നില്ലേ അവരടുത്ത് കാണിച്ചൂടെ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കേട്ട് പിടിച്ചു കവള് പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നെ പിടിക്കാൻ എന്തിനാ സാർ ഇത്രയും അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഡോണറിനെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഫേസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജറി നടത്തിയിരിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം നൂറ് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലോ എന്താ ഇത് മലയാളമാണ് മലയാളം 
നിങ്ങളെ കാണാൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സുന്ദരിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ എനിക്ക് ജീവിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നൂറ് വർഷത്തേക്ക് അയ്യോ എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഇവിടെ നോക്ക് ഞാനൊരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ജീവിച്ച നൂറ് വർഷം നിങ്ങളോടെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈ നോക്കിയേ ക്യാസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ കാണുമ്പോഴാ ഉഴപ്പുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും റിജക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പത്ത് ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഷൂട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിനൊന്നും ചാൻസേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിന് സെറ്റ് ആവണ്ടേ ഐ വോൺ കോംപ്രമൈസ് നീ കരുതുന്ന പോലത്തെ ബോയ്സ് ഇതുപോലത്തെ ഹൈഫൈ ബാറിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂ എടാ പെട്ടിക്കടെ പോലെ അച്ചാർ കിട്ടും ഇത്രയും വലിയ ബാറിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഇതൊക്കെ ഓവറാ എടാ അച്ചാർ ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാ അത് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം അവൻ പൊക്കും പക്ഷെ അവന് അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊടുത്തു അതിനായി കാശ് വന്ന് അവനടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ വാ പോവാ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയണല്ലേ ജിജി നിന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഹീറോയെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചു ആരാ ദ ഗായ് ഫ്രം ദ ക്ലബ് നമുക്ക് ഈവനിങ് മീറ്റ് ചെയ്യാം കുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഓ പോലീസ് ആണോ ചേച്ചേ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലിടും അത് മറ്റാരെങ്കിലും പിക് പോക്കറ്റ് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പിക് പോക്കറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കാശ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇടുവാണെങ്കിലോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ലോൺ മേടിച്ചു കെട്ടാതെ ഫോറിനു പോയിരിക്കും അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കുറ്റവാളിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കൂലല്ലോ അതാണ് തേപ്പാണെങ്കിലും കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടായേക്കാം കല്യാണം കഴിച്ചെന്നു ഇരിക്കാം പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ കാണുന്നവരൊക്കെ പെണ്ണൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ചെക്കനെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും അതെനിക്ക് ഉറപ്പായും സങ്കടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നേ സമ്മതിക്കടാ കണ്ടില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ബിഗ് ബോസ് കണ്ടസ്റ്റിനെ പോലെ ബാങ്ക് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഹായ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആ പഠിക്കുന്ന വയസ്സിൽ എന്തിനാ ഈ സിനിമയൊക്കെ നിന്റെ വീട്ടിലാരും ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂവി ചെയ്യുന്നത് നീ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര അങ്ങനെ പറയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദിവസം തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലീസ് പോയി പാലെടുത്തോ സർ ഓയ് 
നിന്നോടല്ല പറഞ്ഞത് നീ ഇവിടെ നിൽക്ക കുട്ടി വേണേ ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ടേ ആ ബോൾ എടുത്തോണ്ട് പോ സാറാ ഇതൊക്കെ ഓവർ ആട്ടോ എടാ നിനക്ക് കോള് വരുമ്പോ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ ചാടി എടുക്കുന്നവനല്ലേ നീ പിന്നെ എന്തിനടാ നീ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്ന ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാൽ എന്താ അതല്ലടാ ആക്സിഡന്റ് മുമ്പേ എന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ ഒരു പെണ്ണ് റിജക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് നമ്മുടെ ഓട്ടോ മെക്കാനിക്കിന്റെ മോള് ജൂലിയോ പിന്നെ എന്താടാ ഒന്നോ രണ്ടോ ആണ് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ നിന്റെ പഴയ മോന്തയുള്ള സമയത്ത് നീ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ലടാ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് തന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അത് ഈ ഡയറക്ടർ പെണ്ണ അവളാണോ എടാ അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം മോന്ത കൊണ്ട് നീ അവളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം ഇത് തന്റെ തരവാ ഈ കളി ഞാനാണ് ആരംഭിച്ചു വെച്ചേ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മുഖം അവൾ ഈ സൈഡ് റിജക്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഖം പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാ അവള് പിന്നാലെ കുറച്ച് നടക്കട്ടെ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് പണി കൊടുക്കാം ഇത് ചെന്ന് നീ എടുത്തോണ്ട് വാ അതെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുവാന്ന് അറിയാലോ ഗോദാവരി നടുവിലൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാണ് കളിക്കുന്നത് നീ ഓവർ ആവില്ലേ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ശരി ശരി എന്നാ നീ തന്നെ അങ്ങ് സ്കോർ ചെയ്യും ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പടം നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം അഭിനയിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കുറയും യു മേഡ് മൈ ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാറ്റർഡേ കാണാം ബൈ എടി ബാഡി എടി പോടി ശരി പിന്നെ കാണാം എടി അവൻ സമ്മതിച്ചു യാത്രയോ ഏത് ഈ വടകര വില്ലാപ്പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതോ അതും വണ്ടി നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെയാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശങ്കർ സിനിമയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോയിരുന്നല്ലോ അവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ സാർ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പടത്തിന്റെ മൊത്തം ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ ഇരുപതിനായിരം അതില് അയ്യായിരം പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ സോ ക്യാരവൻ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിശ്വസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പടം എടുക്കുന്നത് എന്തോന്ന് വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്റെ ചേച്ചി സണ്ണിലും ചെയ്യുന്ന പടത്തിലൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇല്ല ഡയലോഗും ഇല്ല ഇല്ല വെറും മാത്രമാ ശരി അതൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ മേക്കപ്പ് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറുക ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്താ എന്റെ വീട്ടിലാരെ ഉത്തരം പറയാ അതെന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര വീഡിയോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രവൃത്തി കാണൂ മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ ആരും വീഡിയോ എടുക്കില്ല അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി സോ പ്ലീസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എടി സാറിന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക എന്തോ അത് ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നാ പിന്നെ അതൊരെണ്ണം എനിക്ക് നന്നൂടെ ാണ് നിങ്ങളാണോ ആ ഹീറോയിനി യാ ഞാൻ നിന്നെ ഇതുവരെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് പോലും സമ്മതിച്ചില്ല അതിനുള്ളിൽ നീ ഹീറോയിൻ ആയോ സാർ ഐ എം എ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏത് തിയേറ്റർ സരിതയോ അല്ല സവിതയോ അതെന്താ വായിൽ ചോര വരുന്നത് ചോരയോ ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാ സാർ 
അതൊരു അര കിലോ തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലിപ്സ്റ്റിക് ഞാൻ ടോൺ ഔട്ട് ചെയ്തേക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഡയലോഗ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ബെഞ്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കായിരിക്കും നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി നടന്നു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പ്രണയം ഉണ്ടാവണം നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ജീവിച്ച അത് നിന്റെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഐ ലവ് യു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഐ ലവ് യു ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്തൊക്കെ ആരെങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് സർ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ട്രൂ സ്റ്റോറി നൂറ് വർഷം എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ സർ ഒന്നിനെ നൂറാക്കുന്നതല്ലേ സിനിമ ഓ ഇതില് സിനിമ കണ്ടുപിടിച്ചവളെ പോലെ അല്ലേ ഫിലോസഫി എന്താ സർ ഈ സീൻ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കോ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലേ ട്രെൻഡ് ആവും എന്റെ അടുത്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് വഴുകപ്പട്ടി ക്യാമറ റോളിംഗ് ആക്ഷൻ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വരണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ നാട് കണ്ടോണ്ട് അങ്ങനെ മറക്കല്ലേ എത്തി ഉടനെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ വില്ലേജ് ഓഫീസറിനെ കാണും വീട് വെക്കാൻ കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കി അച്ഛന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് ഈ വീട് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് വീട് ഇഷ്ടായോ ഒരുപാട് അപ്പോഴൊക്കെ ഓഡിയോ കാസറ്റ്സ് ആണ് സോങ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലെയറിൽ റീവൈൻ ബട്ടൺ വർക്ക് ആവില്ല സോ ഞാനും എന്റെ അനേത്യം പെൻസിൽ വെച്ച് ടേപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ടിവിയിൽ ചാനൽ നേരെ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ടെറസിൽ പോയിട്ട് ആന്റണ ശരിയാക്കുന്നത് വിരൽ ചുറ്റി ഡയൽ ചെയ്യുന്ന കറുപ്പ് ഫോൺ ഇതൊക്കെ അടുത്ത ജനറേഷൻ അറിയാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലല്ലേ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഐഫോൺസ് ഐപോഡ് എക്സെട്രാ പ്രോഗ്രസ് ബേബി എന്ത് പ്രോഗ്രസ് അപ്പൊ അമ്പിളി മാമനും ചോറും മുത്തശ്ശി പറയുന്ന കഥ ഇംഗ്ലീഷ് കളർക്കപ്പെടാത്ത മലയാളം കുരുവിടെ ശബ്ദം ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി എവല്യൂഷന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം കാരണം കാണാതെ പോയി എന്ത് എവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ അടയാളം നമ്മൾ തന്നെ മറക്കുന്നതും ഇതിന്റെ പേരാണ് എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ടൈഗർ കാം ഡൗൺ യു വിൻ ശിവ നിന്റെ നോസ്റ്റാൽജി ഒക്കെ പിന്നെ ആകാം ലേറ്റ് ആയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പുറപ്പെടും കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കാർ അറിയോ ഇത്രയും ദൂരം വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നത് സാറേ എന്റെ പേര് കുമാരസ്വാമി വടകരയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ നാട്ടിലേക്ക് വാട്ടർ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്റെ വീട് മാത്രം ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലല്ലോ സാറേ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ സാറിനെ കണ്ട് ഒരു ഒപ്പം മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് പോയിക്കോ ചെയ്യാം സാറേ കാശൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ കിട്ടിയതാ റേഷൻ കാർഡും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാറേ പറ്റുമെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് പോയിക്കോ തന്റെ വീട്ടിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നിരിക്കും പിന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് എന്റെ അമ്മ ഇവിടെയാണ് വെള്ളം എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എന്തിന് ആ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടില് വെള്ളം വന്നിരുന്നേനെ എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കില്ല കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ച ആളാണ് നമസ്കാരം സർ എന്റെ പേര് ശിവ ഈ നാട്ടില് മുത്തുമാണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അല്ല മാണിക്കേട്ടന്റെ പേര് കുട്ടിയാണ് അതെ സാർ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കും മോളെ മോന്റെ അച്ഛനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു 
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ മരിച്ചുപോയത് സാർ മരിച്ചെന്നോ അതെ അയ്യോ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ അതെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സാർ ഒന്നുമില്ല മുത്തശ്ശന്റെ വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആധാർ കാർഡ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അച്ഛന്റെ പഴയ റേഷൻ കാർഡ് ഇതിലുണ്ട് ഞാനാണ് മുത്തു മാണിക്കത്തിന്റെ പേര് കൂട്ടിയെന്ന് സാർ എനിക്കൊരു ലീഗൽ ആയി തരുവാണെങ്കിൽ വലിയ സഹായമാവും ആ തന്നേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നേക്കാം ശരി സാർ നീ ഒരു പത്തായിരം രൂപ കാശായിട്ട് തന്ന ലെറ്റർ തന്നേക്കാം സാർ എന്തിനാണ് സാർ പത്തായിരം എന്റെ മുത്തശ്ശന് ഈ നാട്ടു തന്നെയാണ് അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞ് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തോന്നുമല്ലോ ചോദിച്ചത് ഞാനും പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എല്ലാരോടും പതിനയ്യായിരം മേടിക്കും നീ ഇവിടത്തെ ആളായത് കൊണ്ടാ പത്തായിരം ചോദിച്ചത് ഓടിട്ട വീട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി മാറിയതെല്ലാം വലിയ കാര്യല്ല അഴിമതി നശിച്ചാലേ നാട് മുന്നേറുമെന്നുള്ള ഐഡിയ ഹൈലൈറ്റ് ഹീറോയെ അഭിനയിച്ച ആള് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല സ്മാർട്ട് ആണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസിച്ചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വർക്കൌട്ടായി ഐഡിയ മാത്രല്ല ഞാൻ തന്നത് കഥ തിരക്കഥ രചന എല്ലാം താൻ തന്നെയല്ല മാഡം നിങ്ങള് നല്ല ഹാൻസമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പൈങ്കിളി ഡയലോഗ് ആയിരിക്കാം ബ്രൈറ്റിംഗ് ഐ ഫോളിംഗ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് യു ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി 